ഞാൻ ഒരു പതിനെട്ട് വർഷക്കാലമായിട്ട് ആർ സി എമ്മിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ടൂർ പോയപ്പോ ഞാൻ നാല് ദിവസം പുറത്തായിരുന്നു അപ്പൊ ഒരാൾ ചോദിച്ചു സാറിന് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് എത്ര ദിവസമായി ചോദിച്ചു അപ്പൊ നാല് ദിവസമായി പറഞ്ഞു സാറിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് വൈഫ് ഒന്നും പറയില്ലേ ഒരു ചോദ്യം എടുത്തു പറഞ്ഞു വൈഫ് ഒന്നും പറയില്ലേ പറയോ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്റെ വൈഫിന് ഞാൻ ഒരു മാസം കൊടുക്കുന്നത് പോക്കറ്റ് മണി ഏറ്റവും കൊടുക്കുന്നത് വൺ ലാക്ക് റുപ്പീസ് ആണ് കണ്ടതല്ലേ ഇങ്ങനെ പറ്റുമോ ഒരു ലക്ഷം രൂപ സാറിന് പോക്കറ്റ് മണി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വൈഫിന് വിശ്വാസം പറ്റുന്നുണ്ട എത്ര ഒരു വിശ്വാസം അപ്പൊ എത്ര മണി ദിവസം ടൂർ അടിക്ക നോറി ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ സ്ത്രീകൾക്ക് വേണേൽ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് പോക്കറ്റ് മണി ആയിട്ട് വൺലാക്ക് കൊടുക്കാം പുരുഷന്മാർക്ക് ഭാര്യമാർക്കും എന്ത് കൊടുക്കാം വൺലാക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ആർസിബിൾ ഉണ്ട് എനിക്ക് എപ്പോഴും ഈ പണത്തെ പറ്റി പറയാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് നിങ്ങൾക്കോ സിന്ധു മേഡം ഒട്ടും ഇഷ്ടമില്ല അല്ലേ ഇപ്പൊ ഇഷ്ടമായി ഓക്കെ 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 നേരത്തെ ഇഷ്ടമില്ല സത്യത്തില് പണം വേണ്ടാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഓ നിങ്ങൾക്കും ഒരു പണം വേണ്ടാത്ത ആൾക്കാരൊന്നും ഒന്നും അല്ലേ ഒരു ഒരു ഉഷാറില്ലാത്ത ഒരു ഒരു ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടല്ലേ ഞാൻ ആസിന് വരുമ്പോൾ ഒട്ടും പണമില്ലാത്തൊരു വ്യക്തിയായിരുന്നു സത്യത്തില് അപ്പോ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് പണമില്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയും നന്നായിട്ട് ഞാൻ എൻജോയ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ആസ്യം തരുന്ന ആ സാമ്പത്തിക സ്വാതന്ത്ര്യം ഞാൻ ശരിക്കും എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് രണ്ടും എനിക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഉറപ്പായിട്ടും ആസ്യമിന് വന്ന് പണം ഉണ്ടാക്കിയ ശേഷം ഉറപ്പായിട്ടും എന്നിൽ കുറെ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് സമൂഹം എന്നെ നോക്കുന്നതിൽ കുറെ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് സമൂഹം മാത്രമല്ല എടുത്തു പറയേണ്ട എന്റെ ഫാമിലീസ് റിലേറ്റീവ്സ് അതിലൊക്കെ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യം മണി ഈസ് പവർ എന്നാണ് ശരിയാണോ മണി ഈസ് പവർ അപ്പോ ആ മണിയുടെ പവർ എത്ര പേർക്ക് വേണം എല്ലാവർക്കും വേണം അപ്പോ അങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ ആസ്യം നമുക്ക് എന്താണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും വലിയ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ആസ്യം എന്താണ് ആക്ച്വലി എന്താണ് ആണ് ബിസിനസ് അല്ലെ ആസ്യം ബിസിനസ് എന്താണ് നമ്മൾ എല്ലാ ആസ്യം ബിസിനസ്സിലാണോ ആണോ ഈ ബിസിനസിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഷാനിലെ മാഡം പറയും എന്താണ് ഈ ബിസിനസ് പ്രത്യേകത ആർസി ബിസിനസ് പ്രത്യേകത എന്താണ് ഡയറക്ട് സെല്ലിംഗ് ആണ് ഓക്കെ ഗുഡ് എന്താണ് പ്രൊഫഷൻ ടീച്ചറെ എന്താ ആർസി ബിസിനസ് പ്രത്യേകത ഒറ്റ പ്രത്യേകത ഓക്കെ ഗുഡ് എന്താണ് രാജീവ് സാറെ മഞ്ഞപ്പാലം എന്താ പ്രത്യേകത ആസ്യം പ്രത്യേകത ഓക്കെ നാഷണൽ സേവിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഗുഡ് നിജില മാഡം പറയും എന്താ ആസ്യം പ്രത്യേകത സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഗുഡ് താങ്ക് യു മാഡത്തെ പേര് എനിക്ക് അറിയതുകൊണ്ടാ ഫസീല മാഡം പറയും ഗുഡ് സത്യ സാർ പറയും ലേഡീസ് ആണ് കൂടുതൽ ഗുഡ് അതിനെ ക്ലാപ്പ് അടിക്കണ്ട നല്ല ക്ലാപ്പ് അതിന് കൊടുക്കാം അതാണ് അതിന്റെ ശരിയായ വശം ആർ സി ബിസ് പ്രത്യേകത സീറോ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് മറ്റുള്ള ഏത് ബിസിനസ് എന്താണ് 
പണം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്യാതെ ഒന്നും തന്നെ നടക്കത്തില്ല അപ്പൊ ഏറ്റവും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിങ്ങൾ ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു മാറ്റർ പത്ത് പൈസ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്യാതെ നമുക്ക് ഈ ബിസിനസ് ഇന്ത്യയിൽ എവിടെയും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ ബ്യൂട്ടി ശരിക്ക ഭംഗി അത് തന്നെയാണ് സിംഗിൾ പൈസ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്യാതെ ഇന്ത്യ മുഴുവൻ നിങ്ങൾക്ക് ബിസിനസ് ചെയ്യാം വേണം അബ്രോഡറും ചെയ്യാം പക്ഷെ സിംഗിൾ പൈസ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്യാതെ ഇതിലൂടെ എത്ര നേടിയെടുക്കാം എത്ര എത്ര എമൗണ്ട് നമുക്ക് ഏൺ ചെയ്യാം എനി ഐഡിയ അൺലിമിറ്റഡ് ആ വാക്ക് ഭയങ്കരമാണ് അൺലിമിറ്റഡ് പരിധിയില്ലാത്ത വരുമാനം ഇത് നിങ്ങൾ ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പോയിന്റ് ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താണ് ആർ സി ബിസിനസ് പ്രത്യേകത എന്താണ് പറയൂ ആ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് സീറോ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ് ഈ സീറോ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഉള്ള ബിസിനസ് എവിടെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യയിൽ എവിടെയും ചെയ്യാം ഓക്കെ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഏർണിങ്സ് ഇൻകം അതിനെന്തെങ്കിലും ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ടോ അൺലിമിറ്റഡ് അൺലിമിറ്റഡ് പരിധിയില്ല ഈ പരിധിയില്ലാത്ത വരുമാനം നമ്മുടെ കാലശേഷം നിന്നു പോകുന്നുണ്ടോ ഇല്ല പിന്നെ എന്ത് സംഭവിക്കും പാസിംഗ് നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ നമ്മുടെ നോമിനിക്ക് പാസ് ചെയ്യാം ഇത് ഞാൻ അഗെയിൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ് അഗെയിൻ റിപ്പീറ്റേഷൻ ആർ സി ബിസിനസ് എങ്ങനെയാണ് എന്താ പ്രത്യേകത സീറോ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എവിടെയെല്ലാം ചെയ്യാം ഓൾ ഓവർ ഇന്ത്യ ചെയ്യാം എത്ര ഇനിങ്സ് ഉണ്ടാക്കാം അൺലിമിറ്റഡ് അത് കാലശേഷം നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എന്താണ് ആരാണ് നോ മിനിക്ക് പാസ് ചെയ്യാം ക്ലിയർ ശരിയാണോ ഇത് നിങ്ങൾ മൈൻഡിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കത്തുന്നുണ്ട എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ കണക്ക് കൂട്ടി വെക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ടോ ഡെയിലി നമ്മൾ കാൽക്കുലേഷൻ നടത്തുന്ന കാര്യമുണ്ടോ കമ്പനി അപ്പൊ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട ടോട്ടലി ഫ്രീഡം ടോട്ടലി ഫ്രീഡം ഇത്രയും ഫ്രീഡം തരുന്ന ഒരു ബിസിനസ് ലോകത്ത് വേറെ ഉണ്ടോ ഉണ്ടോ ഇല്ല അപ്പൊ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ആർ സി ബിസിനസ്സിലെ പത്ത് പൈസ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് വേണ്ട എന്നും ഇത് ഇന്ത്യയിൽ എവിടെയും ചെയ്യാമെന്നും ഇതിലൂടെ ധാരാളം വരുമാനം കിട്ടുമെന്നും അത് കാലശേഷം അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് കിട്ടുമെന്നും ഇതിൽ ബോസ് ഇല്ല ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വെറുതെ ഒരു ഇമാജിനേഷൻ ആണോ ഒരു ഇമാജിനേഷൻ ആണോ പിന്നെ റിയാലിറ്റി ആണ് അല്ലെ ആണോ അല്ലേ റിയാലിറ്റി ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആണോ അല്ലേ യെസ് അപ്പോൾ ഇത്ര അനന്തമായ സാധ്യതയുള്ള ബിസിനസ്സിൽ ആർ സി ബിസിനസ്സിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യാനുള്ളത് നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടി എന്താണ് എന്താ നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടി ഇല്ലാത്ത പറയും എന്താ നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടി അപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തു എത്ര വേണമെങ്കിലും സമ്പാദിക്കാം അല്ലെ അതിനെന്ത് ചെയ്യണം എന്താ നമ്മള് നമ്മുടെ പാട്ട് എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം സിക്സ് ബേസിക്സിൽ പറയുന്ന ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് എന്താണ് ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് യൂസ് ഓക്കെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ യൂസ് ഉൽപ്പന്നം ഉപയോഗിക്കാറുള്ളതാണ് ഏറ്റവും നമ്പർ വൺ പോയിന്റ് അതിൽ ഒരു ഒരു രീതിയിലുള്ള എന്താ പറയാ കോംപ്രമൈസും പാടില്ല എക്സാക്ട് ഒരു രീതിയിൽ കോംപ്രമൈസും പാടില്ല ഹേമന്ത് മനമായാണ് ഷൂ സോക്സ് പാന്റ് കോട്ട് അടിപൊളി പുതിയ പാന്റ് അങ്ങനെ പുതിയ കോട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ട് എറണാകുളത്ത് വാങ്ങിച്ചാണ് ബെൽറ്റ് ഷർട്ട് ഇന്നർ വെയർ കർച്ചീഫ് പേഴ്സ് പേന രാവിലെ എന്നിട്ട് പല്ല് തേക്കുന്ന ബ്രഷ് പേസ്റ്റ് ചായപ്പൊടി കാപ്പിപ്പൊടി മല്ലിപ്പൊടി മുളകുപൊടി ഉപ്പുപൊടി പൂജ സാമഗ്രികൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് പുരുഷന്മാർക്ക് വൺ ലാക്ക് മന്ത്ലി പോക്കറ്റ് മണി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും സ്ത്രീകൾക്ക് പുരുഷന്മാർ അവർ മാറി മാറി ആർക്കും കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും എന്ത് വേണം യൂസ് ദ പ്രൊഡക്ട് അതിന് സാർ പറഞ്ഞില്ല നോ കോംപ്രമൈസ് നോ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ആ എസിനൊരു സ്ട്രോങ് ഇല്ലല്ലോ 
उपयोग अड़ता 
ആ നമ്മളെ എന്താ പറയുക വില്ലിങ്ടൺ അതിനെ താജിലൊക്കെ പോകണമെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഭാഗ്യം കിട്ടണം അപ്പൊ ഇതിന് പറ്റിയ ഓഗ്രഹം അപ്പൊ ആ ജോബ് വിട്ട അർജുന വന്ന ഞാനാ കംഫർട്ടിനോട്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്തു കാരണം അവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു ഓർമ്മയുണ്ട് എന്തെങ്കിലും സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യണം നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം ഇത് അവര് പറയുമ്പോലെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണോ അല്ലേ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ആഗ്രഹം വന്നതുകൊണ്ട് ആ ആർസിങ്ങിലേക്ക് വരാൻ കണ്ടാലോ ഇയർസ് വന്നപ്പോൾ എഴുതി കൊടുത്തു ദയവായി എഴുതി കൊടുത്തു കംഫർട്ട് സോൺ ബ്രേക്ക് ചെയ്യും ഇവിടെ പല ആളുകളും പതിനായിരം രൂപയുടെ കംഫർട്ട് സോൺ ഉണ്ട് പതിനായിരം അല്ലെ പതിനായിരത്തിന് കംഫർട്ട് സോൺ കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട് കുറെ ആൾക്കാർ പതിനയ്യായിരത്തിന് കംഫർട്ട് സോൺ ഉണ്ട് കുറെ ആൾക്കാർ ഇരുപതിനായിരം ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോ ആളുകളും ഓരോ കംഫർട്ട് സോണാണ് അല്ലെ ഈ പതിനായിരം എന്തെങ്കിലും ഒരു ലക്ഷം ആകുമോ ആയുഷ്കാലം അവിടെ പണിയെടുത്തലാവുമോ ആവുമോ ആകൂല നിങ്ങൾ ആ പതിനായിരത്തിനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചിരുന്നാൽ നിങ്ങളെ ലൈഫ് പോയിന്റേ പോലും ചെയ്യാം പക്ഷെ ഇന്ന് ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആസ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ സദൈവം നിങ്ങൾക്ക് കംഫർട്ട് സോണ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാം ബ്രേക്ക് ചെയ്യാം കാരണം എന്തുകൊണ്ടാ ആർസിമിൽ സക്സസ് ആയ ആളുകൾ നിരവധി അനവധി എവിടെ ഉണ്ട് ഈ കൊച്ചു കേരളത്തിൽ കാണാം നിങ്ങൾ നിരവധി അനവധി ആളുകൾ കംഫർട്ട് സോണ് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് വന്നിട്ട് സക്സസ് ആയ കുറെ ആളുകൾ ഇന്ന് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും അല്ലെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ അവരെ കാണുക മാത്രം അവരെ തൊട്ടു നോക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പക്ഷെ ആർസിമിന്റെ മുൻകാലങ്ങളിൽ വന്ന ഇപ്പൊ ലീഡേഴ്സ് ആയി നിൽക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇങ്ങനെ സക്സസ് ആയ ആളുകളെ കേരളത്തിൽ കാണാൻ ഉണ്ടായിരുന്നോ വരുമാനം കിട്ടിയാൽ കാണാൻ ഉണ്ടായിരുന്നോ പ്രൊഡക്ട്സ് ഉപയോഗിച്ചാൽ കാണാൻ ഉണ്ടായിരുന്നോ നത്തിങ് നത്തിങ് ആ സമയത്താണ് ഇതെല്ലാം കണ്ടും കേട്ടുമാണ് നിങ്ങൾ വളരുന്നത് കണ്ടും കേട്ടും തൊട്ടുമാണ് നിങ്ങൾ വളരുന്നത് ഇന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്നത് പോലും ഇന്ത്യയിലെ വലിയൊരു ഷോറൂമിലാണ് ഇതൊന്ന് കണ്ടൊന്ന് കാണുമോ നിങ്ങൾ ഇതൊന്ന് കണ്ടൊന്ന് കാണും ആഫ്റ്റർ മീറ്റിംഗ് വേണം ഓടിപ്പോകരുത് നിങ്ങൾ ആഫ്റ്റർ മീറ്റിംഗ് ഈ പ്രൊഡക്ട്സിലേക്ക് ഒന്ന് വാച്ച് ചെയ്യും ഓരോ റാക്കിലൊക്കെ പോയി നോക്കൂ ആ പ്രൊഡക്ട് ശരിക്കും ഒന്ന് വാച്ച് ചെയ്യൂ ആ പ്രൊഡക്ട് നിങ്ങളുടെ മക്കളുടെ ഭാവി കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് ആഫ്റ്റർ മീറ്റിംഗ് ഓടിപ്പോകരുത് നിങ്ങൾ ഓടിപ്പോകരുത് ഈ റാക്ക് മൊത്തം നിങ്ങൾ നടന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഓരോ പ്രൊഡക്ട്സും നോക്കണം അവിടെ നിങ്ങളുടെ മക്കളുടെ ഭാവി കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റണം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ വെറുതെ പറയുന്നതല്ല സീരിയസ് അങ്ങനെ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് വെറുതെ ഇരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എല്ലാവരും മീറ്റിംഗിന് വരുന്നു കൈയടിക്കുന്നു പോകുന്നു ഒരു പ്രയോജനമില്ല ഒരു പ്രയോജനമില്ല എന്ത് മാറ്റം ഉണ്ടായി നിങ്ങൾ പറയൂ ആർസ്യം നിങ്ങൾ എന്ത് മാറ്റം ഉണ്ടായി പതിനെട്ട് വർഷമായിട്ട് ആർസ്യം നിലനിൽക്കുന്ന ഹേമന്ത് കുമാറിന്റെ സോ മെനി ചേഞ്ചസ് സോ മെനി എന്തോ ഇല്ലേ എന്തോ ഇല്ലേ വൈ അതിന് കാരണം എന്താണ് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഏഴിലെ കിറ്റില് ഹേമന്ത് കുമാർ പാൻഡീസ് അല്ല കണ്ടത് അവസരത്തെ കണ്ട വ്യക്തിയാണ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റണം പതിനായിരം രൂപ കിട്ടി പിടിച്ചിരിക്കാതെ പ്ലീസ് ഇന്ന് ആർസ്യം സക്സസ് ആകാൻ ഈസിയാണ് നിങ്ങൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ ആളുകളുണ്ട് നോക്കൂ ഈ പ്രോഗ്രാം പോലും നിങ്ങൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കല്ലേ ആണോ അല്ലേ ലെവൻ ഡേയ്സ് കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോഗ്രാം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അല്ലേ ആണോ ണോ നോ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നത് എത്ര പേര് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എത്ര പേര് എത്ര പേര് കേൾപ്പിച്ചു നിങ്ങൾ മാത്രം കേട്ടാൽ മതിയോ ഒരാ സക്സസ് വേണമെന്നാണോ മാക്സിമം അൺലിമിറ്റഡ് അതായത് ആർസിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇൻകം അൺലിമിറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കേൾപ്പിക്കേണ്ട ആളുകളുടെ എണ്ണം അൺലിമിറ്റഡ് ആയിരിക്കണം സുഹൃത്തുക്കളെ ആണല്ലേ രണ്ടും മൂന്നും നാലും പറഞ്ഞ ആസം അവസാനിപ്പിക്കരുത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണം സദ്ധൈര്യം സദ്ധൈര്യം പറയണം ആരെ പേടിക്കുന്നത് ആരെ ഭയപ്പെടുന്നത് ആരെ നിന്ന് ഭയപ്പെടുന്ന ആസ്യം പറയാം ഭയപ്പെടേണ്ട ആവശ്യം എന്താ ഉള്ളത് നോക്കൂ നിങ്ങൾ 
ഇന്ന് നമ്മുടെ മാർക്കറ്റില് ഒരു നൂറ് ഗ്രാം ഹെർബൽ ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് കോൾഗേറ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ നയൻറ്റി ടു റുപ്പീസ് കൊടുക്കണം തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് രൂപ നയൻറ്റി ടു റുപ്പീസ് അതില് ആരോഗ്യത്തിന് ആരോഗ്യമായ പലതുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഫ്ലൂറൈഡ് തൈറോയിഡിന് കാരണമാകുന്നു ഫ്ലൂറൈഡ് എന്തോ സാറേ യെസ് ഫ്ലൂറൈഡ് ഉള്ള ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് തൈറോയിഡിന് കാരണമാകുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറയല്ല ആർക്ക് പറയുന്നു ഡോക്ടർമാർക്ക് പറയല്ലേ പറയുന്നുണ്ടോ ഉണ്ട് ഗൂഗിൾ പേ സെർച്ച് ചെയ്ത് കിട്ടും പക്ഷേ ആർസിമ ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് ഫ്ലൂറൈഡ് ഉണ്ടോ നോൺ ഫ്ലൂറൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലൂറൈഡ് ഇല്ലാത്ത ആരോഗ്യദായകമായ ഗ്രാമ്പു വേപ്പ് തുളസി എന്നൊക്കെ ഒന്നാന്തര ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് എന്താ വില എന്താ വില പറയൂ പറയൂ അത് മറന്നു പോയോ അമ്പത്തിയഞ്ച് രൂപ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് റുപ്പീസ് ശ്രദ്ധിക്ക് കൂടുതൽ ഒരു ഒരു മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനി നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരമായ ഉൽപ്പന്നം നൂറ് ഗ്രാം വിട്ടഴിക്കുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റിയൊൻപത് രൂപയ്ക്കാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ കമ്പനി പ്രൗഡ് ആയിട്ട് പറയാം നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ കമ്പനി നമ്മുടെ കമ്പനി ആളുകൾക്ക് ആരോഗ്യം കൊടുക്കുന്ന പേസ് കൊടുക്കുന്ന വില അൻപത്തഞ്ച് രൂപ എത്ര രൂപ കുറവുണ്ട് മുപ്പത്തി അതല്ലെ നിങ്ങളുടെ തലയിൽ ആശയം കയറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അയൽവക്കക്കാരൻ ഇതാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിക്ക് അത് കൊടുത്താൽ നിങ്ങൾ മുഖാന്തരം ആ കുടുംബത്തിന്റെ ചെലവ് പറയാൻ കാരണമാകുന്നുണ്ടോ ചെലവ് കുറയുക മാത്രമല്ല പല്ലിന്റെ ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കപ്പെടും അത് മാത്രമല്ല ഒരു ഇന്ത്യൻ പ്രൊഡക്ട്സ് അങ്ങോട്ട് കയറി ചെല്ലുകയും ചെയ്യും നല്ലതാണ് അൻപത്തഞ്ച് രൂപ കൊടുത്ത് ഈ ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് ആ വ്യക്തി വാങ്ങി ഉപയോഗിച്ചാൽ എന്ത് പറയും മോശമായിപ്പോയി പറയാം പിന്നെ എന്താ പറയാ ഞാൻ പതിനെട്ട് കൊല്ലമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് അതായത് ഹെർബൽ ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് നിങ്ങൾ മോശമാണെന്ന് പറഞ്ഞ ഹേമന്ത് മാറെ വിടമാട്ടെ അത് അതിന്റെ പവർ എനിക്ക് അറിയാം ഇന്ന് വരെ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു അടിപൊളി ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞു സാറേ എന്റെ ബോണപഴപ്പ് മാറി ഇപ്പോഴും ഞാൻ 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 ചോദിച്ചു തൊടുപുഴയില് ഒരു പ്രായമുള്ള അമ്മ മുന്നിരിക്കുന്നു പേര് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞത് പങ്കജാക്ഷി അമ്മ എഴുന്നേറ്റ് പറഞ്ഞു സാറേ എന്റെ പല്ല് പറിക്കാൻ പോയത് ഡോക്ടർമാര് പറഞ്ഞ ഞാൻ തേച്ചു പല്ല് വേദന പോയി പല്ല് പറക്കേണ്ടി വന്നില്ല പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം പഞ്ചാ പങ്കജാക്ഷി അമ്മ അത്രയും നല്ല ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് അവര് പറയും അങ്ങനെ ആഫ്റ്റർ യൂസിങ് ആഫ്റ്റർ യൂസിങ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണെങ്കിൽ സംതൃപ്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു മെമ്പർ ആകാം മെമ്പർഷിപ്പ് എന്താ പൈസ ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റ് മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്താൽ പിന്നെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് എം ആർ പി നിന്നും കൂടിയ പറഞ്ഞോ എത്ര നാപ്പത്തി മൂന്ന് എത്ര രൂപ വീണ്ടും കുറഞ്ഞു പന്ത്രണ്ട് ടോട്ടൽ എത്ര കുറഞ്ഞു പോ നാപ്പത്തി ഒൻപത് രൂപ കണ്ണ് തോന്നുന്ന ബോർഡിലേക്ക് നോക്കൂ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് രൂപ ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റിൽ വരാ ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരമായത് നാടിന്റെ പ്രൊഡക്ട്സ് അല്ല എങ്ങനെ നോക്കിയാലും ദോഷം ചെയ്യുന്ന ഉൽപ്പന്നം എങ്ങനെ നോക്കിയാലും നാടിന് ദോഷം വീടിന് ദോഷം പോക്കറ്റിന് ദോഷം എങ്ങനെ നോക്കിയാലും ദോഷമുള്ള ഉൽപ്പന്നത്തിന് പകരം ഈ സാധനം തലേ കയറിയ നമ്മള് ഒരു പത്താൾക്കാട് പറഞ്ഞാൽ ആ പത്ത് വീട്ടിലേക്കും ഇന്ത്യൻ ഉൽപ്പന്നം എത്തുകയും അവരുടെ ചെലവ് കുറയുകയും അവരുടെ ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുകയും ചെയ്ത ഒരു സംവിധാനത്തിൽ നമുക്ക് ഇന്നൂടെ